வார்த்தைகள் கடந்து செல்வோம் சகி இந்த பதினெட்டாம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் மகத்தான வெற்றி நடுத்திலிருந்து மகத்தான துதி என்கின்ற தொடர் போதனை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்கள் வெற்றி காண்கிறோம் ஆனால் வெற்றிக்கு ஏற்ற மகத்தான துதிகளை ஏறெடுப்பதில்லை ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஊக்கமான ஜெபத்திற்கு ஏற்ற அவர் நாம் துதிப்பதில்லை அதுதான் தேவன் இந்த நாட்களில் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் ஒரு புத்தாண்டுக்குள் நாம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பாக சரி செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நாம் சரி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாய் அதனுடைய பலன் நமக்கு உண்டாகும் ஸோ எனவே உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறேன் நம்முடைய மகத்தான வெற்றிகள் எப்படி கண்டறிகிறோமோ அதே போலவே மகத்தான துதிகளை நமக்கு மகத்தான வெற்றி கொடுத்த தேவனுக்கு நாம் ஏறெடுப்போம் அல்ல லூயா சென்ற வாரத்திலிருந்து போன வாரத்திலிருந்து நாம் வா நாம் பார்த்த காரியம் இந்த தேவன் தேவனை குறித்து சங்கீதக்காரன் சொன்ன உருவகங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதில் முதலாவது கர்த்தர் என் கண்மலை கண்மலை என்கின்ற வார்த்தை பார்த்தோம் இரண்டு எபரிய வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தை வந்து சீலா சீலா என்று சொல்லும் போது சென்ற வாரத்தில் பார்த்தது ஒரு மலையின் செங்குத்து கருடுமுரடான மலையின் செங்குத்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும் அது எளிதாக ஏற முடியாது தேவன் நமக்கு மலையின் செங்குத்தாக இருக்கிறார் கர்த்தர் என் கண்மலை என்று சொல்லும் போது கர்த்தர் என்னுடைய சீலா என்கின்ற கண்மலை சீலா என்று சொல்லும் போது செங்குத்தான பகுதி மலையின் செங்குத்தான பகுதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அந்த இடத்தில் வைக்கப்படும் பொழுது எதிரியானவன் நம்மை எதிர்நோக்க முடியாது எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் உங்களுடைய கண்மலையாய் இருக்க வேண்டும் ஆமேன் ஏனென்றால் சங்கீதக்காரன் சொல்கிற வார்த்தை நாம் கவர்ந்து கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் கர்த்தர் என் கண்மலை உங்களுடைய தனிப்பட்ட விதத்தில் அவருடைய அவருடைய பிரஸ்தாபத்தை அவருடைய பிரசனத்தை உங்களுக்கு உங்களுடைய சொந்தமான கண்மலையை மாற்றுகின்ற வரைக்கும் தேவனுடைய அந்த தன்மைகள் நாம் அனுபவிக்க முடியாது அவர் ஒரு கண்மலை இல்லை அவர் என் கண்மலை ஆ லலுவியா எல்லாரும் சொல்லுங்க கர்த்தர் என் கண்மலை அது ஆணித்தனமா உங்களுடைய உள்ளத்துல நீங்கள் பதிய வைக்கணும் கர்த்தர் என் கண்மலை பக்கத்தில் இருக்கங்க அல்ல என் கண்மலை லூயா இது கேட்கும் போது செல்ஃபிஷாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லை இது உங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவமாக மாறணும் என் கண்மலை அவர் ஒரு கண்மலை இல்லை பக்கத்தில் உங்களுடைய கண்மலை இல்லை அவர் என் கண்மலை கண்மலையை குறித்து குணாதிசங்கள் சென்ற வாரத்தில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் முதலாவது நான் சொன்னது கண்மலைகள் திடமானவை சொல்லுங்க உறுதியானது ம் வெரி குட் நல்ல ஞாபகம் வைத்திருக்கிறீங்க வலிமையானது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எதற்காக தேவன் அந்த ஒரு உருவகத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார்னா இந்த தன்மைகள் தேவனுடையது கண்மலைகளை உருவாக்கின தேவன் அந்த கண்மலைகளுக்கு தன்மை கொடுத்த தேவன் அவருடைய தன்மைகளை விளங்க பண்ணுகிறார் ஆல லூயா அப்போ நம்முடைய தேவன் உறுதியானவர் உறுதிப்பாடு உள்ளவர் நிலையானவர் மாறாதவர் அமேன் அவர் எப்பொழுதும் நித்தியமானவராய் இருக்கிறார் ஸோ லேஸில் பாருங்க ஒரு கண்மலையை எளிதாக நகர்த்த முடியாது அது முடியாதவை நகர்த்துவதற்கு கடினமானவை முடியாதவை அதுதான் சென்ற வாரத்தில் பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாம் இரண்டாவது குணாதிசியம் கண்மலைகளுடைய இரண்டாவது குணாதிசியம் கண்மலைகள் அடைக்கலம் அல்லது பாதுகாப்பிற்கான இடமாக இருக்கிறது இருக்கலாம் மன்னிக்கவோம் கண்மலைகள் அடைக்கலம் அல்லது பாதுகாப்பிற்கான இடமாக இருக்கலாம் ராக்ஸ் கேன் பி அ பிளேஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் ஓ ப்ரொடெக்ஷன் கண்மலைகள் நம்மை பாதுகாக்கின்ற காரியங்களாய் இருக்கின்றன சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று மூன்றாம் வசனம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று மூன்றாம் வசனம் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாயிரும் என்னை ரட்சிப்பதற்கு கட்டளையிட்டீரே 
நீரே என் கண்மலையும் என் கோட்டையுமாய் இருக்கிறீர் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாயிரும் அதை நோட் படிக்கீங்க எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாயிரும் என்னை ரட்சிப்பதற்கு கட்டளை இட்டீரே நீரே என் கண்மலையும் என் கோட்டையுமாய் இருக்கிறீர் அப்போ அடைக்கலம் என்று சொல்லும் போது அடைக்கலம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பான இடம் அடைக்கலம் தேவன் என் அடைக்கலம் என்று சொல்லும் போது கண்மலை என்று சொல்லும் போது கண்மலை எதற்காக ஒப்பா இருக்கிறது ஒரு அடைக்கலம் கொடுக்கிறது தேவன் நம்முடைய கண்மலை என்று சொல்லும் போது நம்முடைய பாதுகாப்பு நிடமாய் இருக்கிறார் கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய அடைக்கல கண்மலையாய் இருக்கிறார் இஸ் அ ராக் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் அவ பாருங்க வெறும் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தல தமிழில் வந்து கண்மலையா இரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் எப்ரிய வார்த்தையில் அடைக்கலமான அல்லது அடைக்கல கண்மலையாய் இருக்கிறார் அப்படி தான் எப்ரிய மொழியில் வந்திருக்கிறது அப்போ சில வார்த்தைகள் நாம் அடிக்கடியாக மூளை பாஷைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது தான் அதனுடைய முழு பாதிப்பையும் முழு முழு அர்த்தத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முழு அர்த்தத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அடிக்கடியாக நாம் பார்க்க வேண்டிய காரியம் மூல வார்த்தைகள் அப்போ மூல வார்த்தைகள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கான சங்கீதக்காரனுக்கு தேவன் சொன்னார் கர்த்தர் ஆனால் நமக்கு கர்த்தர் யாருங்க அண்டர் வாகி இயேசு அப்போ இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய அடைக்கல கண்மலையாய் இருக்கிறார் அதை நாம் உணர வேண்டும் அடைக்கலம் என்று சொல்லும் போது பாதுகாப்பினிடம் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எத்தனை சவால்களை சந்தித்தாலும் நான் தோற்று போவதில்லை காரணம் எனக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடம் உண்டு அமேன் அப்ப கவனிக்க வேண்டும் நாம் பிரச்சனை அல்லது ஆபத்தில் இருக்கும் போது அல்லது ஆபத்துகளை சந்திக்கும் போது தேவன் நம்முடைய கண்மலையாய் நம்முடைய அடைக்கலமாய் நம்மை பாதுகாக்கிறார் அலலூயா நாம் நம்ம நம்ம அனைவரும் சில நேரங்களில் சில கஷ்டங்கள் ஊழாய் கடந்து செல்கிறோம் சில சவால்களை சந்திக்கிறோம் சில நெருக்கடிகளை சந்திக்கிறோம் சில ஆபத்தான சூழ்நிலையை கடந்து வருகிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்போது நாம் ஓடக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய பிரசனம் அவர் அவர் நம்முடைய கண்மலையும் அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் அமேன் தேவைப்படுமானால் தேவைப்படும் போது அவர் நம்மை அந்த அடைக்கலத்தில் அந்த கண்மலையில் மறைப்பார் நான் மறைக்கப்பட்டவன் சத்ருவானவன் எதிரியானவன் என்னை கண்டு கொள்ள முடியாது காரணம் நான் நித்திய கண்மலையில் அடைக்கப்பட்டவன் மறைக்கப்பட்டவன் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளின் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு பூமியில் வேற எந்த ஒரு நபரும் ஈடுகட்ட முடியாது தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பு வேற எந்த மனுஷன் இந்த பூமியில ஈடுகட்ட முடியாதுங்க டாக் டு மீ சம்படி தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பு நித்திய அன்பு மாறாத அன்பு மறவாத அன்பு ஓ ஹாலலூயா நிபந்தனையற்ற அன்பு இந்த அன்பு நிமித்தமாக தான் நாம் எத்தனை நன்மைகள் பெற்றிருக்கிறோம் நாம் நன்மை பெறுவதற்கான காரணம் நம்முடைய நன்மை அல்ல நாம் நல்லவர்களாக இருக்கிறபடினால் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிக்கல தேவன் நம் மீது அன்பு வைத்தபடினால் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் நாம் தவறு செய்யும் போது ஏன் மன்னிக்கிறார் தண்டிக்காமல் ஏன் மன்னிக்கிறார் நம் மீது அவர் அன்பு வைத்திருக்கிறார் அவர் அன்புள்ள தகப்பனா இருக்கிறார் என்னை அளவுக்கு அதிகமாய் அன்பு கூறுகிறவர் அளவற்ற அன்பு இயேசுவின் அன்பு பிரைஸ் த லார்ட் ஓ ஹலூயா அவருடைய அன்பு நிபந்தனையற்ற அன்பு சுயநலமற்ற அன்பு அவருடைய அன்பு மாறாத அன்பு அவருடைய அன்பு நித்திய அன்பு ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் அந்த அன்பு நிமித்தமாக தான் இன்றைக்கு நான் சுவாச விடுகிறேன் நான் சுவாசிப்பதற்கு காரணமே அவருடைய நித்திய அன்பு வேதம் சொல்கிறது நித்திய சிநேகத்தினால் நம்மை சிநேகித்தார் ஓ ஹலூயா அவருடைய அன்பு அகாக்பே அன்பு விவரிக்க முடியாத அன்பு விளக்க முடியாத அன்பு ஆனால் அனுபவிக்க முடியும் விளக்க முடியாதுங்க ஆனால் அனுபவிக்க முடியும் அலலூயா விவரிக்க முடியாதுங்க ஆனால் அனுபவிக்க முடியும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவருடைய அன்பை நான் ருசி பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த அன்பு நிமித்தமாக தான் இந்த அளவுக்கு நாம் உயர்ந்திருக்கிறோம் நீங்கள் அழைக்கப்படாததுக்கு ஒரே காரணம் தேவன் முன் மீது அன்பு வைத்தவர் அலலூயா எனவே இந்த அன்பை அவர் செலுத்தும் போது அதற்கு ஈடுகட்ட ஒருவனாலும் 
முடியாது உங்களுக்கு நெருக்கமா இருக்கிறவர்கள் கூட அந்த அளவுக்கு உங்களை நேசிக்க முடியாது பிரியமானவர்களே ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க பாருங்க நாம் போராட்டங்களில் ஊடாய் கடந்து செல்கிறோம் போராட்ட போராட்டத்தில் கவனிக்க வேண்டும் போராட்டத்தில் தொலைந்து போனவர்களாக உணரக்கூடிய மக்கள் தொலைந்து போகக்கூடிய மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு கவனிக்க வேண்டும் வழிகாட்ட நம்முடைய தேவன் என்ன செய்கிறார் அவர் விசேஷித்த கரிசனை அக்கறையுள்ளவராய் இருக்கிறார் போராட்டத்தில் சில நேரங்கள் நாம் தொலைந்து போகக்கூடிய மக்களாய் இருக்கிறோம் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களாய் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவர் விசேஷித்த கருசனையால் அல்லது அக்கறையால் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் நாம் குழம்ப போய் வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை திகைத்து போய் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஒவ்வொரு நாள் நம்மை விசேஷமாய் நடத்துவார் போராட்டங்களின் மத்தியில் நம் தேவன் நம்முடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னுடைய தேவன் என்னுடைய கர்த்தராக இயேசு என் அடைக்கல கண்மலையா இருக்கிறார் மீண்டும் சொல்லுங்க பாப்போம் என் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து என் அடைக்கல கண்மலையா இருக்கிறார் என் மறைவிடமா இருக்கிறார் என் உறைவிடமா இருக்கிறார் என் தஞ்சமா இருக்கிறார் என் துருகமா இருக்கிறார் என் பலத்த கோட்டையா இருக்கிறார் ஆலூயா நெருங்காது சாத்தான் சாத்தானை பார்த்த சொல்லுங்க நெருங்க முடியாது வியாதிய பார்த்த சொல்லுங்க நீ நெருங்க முடியாது தோல்விகளை பார்த்த சொல்லுங்க நெருங்க முடியாது ஆலலூயா தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் அதையெல்லாம் உங்களால் உங்களை நெருங்கி சேர முடியாது காரணம் நீங்கள் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஆலலூயா வாழ்க்கையோடு நீங்கள் போராட்டம் கண்டாலும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு அவருடைய நாமம் இயேசு நாம் பாடின வண்ணமாக இயேசுவா அவர் தான் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிறார் ஆமேன் ஆலலூயா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் வெளிப்பட வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்கள் பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமை அடிமைகள் யாவரும் வியாதினர் யாவரும் பர்வதங்களின் புகைகளிலும் கண்மலைகளில் ஒழித்து கொண்டு பர்வதங்களையும் கண்மலைகளையும் நோக்கி நீங்கள் எங்கள் மேல் விழுந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய முகத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்து கொள்ளுங்கள் இங்கே பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சுயதனர் யாவரும் இங்கே இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பர்வதங்களின் குகைகளிலும் கண்மலைகளிலும் ஒளிந்து கொண்டு ஒளிந்து கொண்டு சொல்கிற காரியம் கவனிக்கணும் அந்த கண்மலைகளை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்கள் எங்கள் மேல் பர்வதங்களையும் கண்மலையும் நோக்கி நீங்கள் எங்கள் மேல் விழுந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய முகத்திற்கும் முகத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கோபத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறதை இங்க நாம் பார்க்கிறோம் பாருங்க உலகத்தினுடைய மா மேன்மைகள் மா மேதைகள் பார்க்கும் போது அவர்கள் கதர்கின்ற காரியம் முதலாவது அவர்கள் தேவனுடைய கோபத்தை கண்ட பொழுது முகத்தை பார்க்கும் போது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணரும் போது மலைகளை பார்த்து எங்கள் மேல் விழும் பாருங்க எந்த எந்த அளவுக்கு அவர்கள் நடுங்கி கொண்டு இது வர போகிற நாட்களில் இது நடக்கும் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்பு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் தேவனை பார்க்கும் போது அவருடைய நியாய தீர்ப்பினுடைய கோபாக்களை சந்திக்கும் போது அவர்கள் மலைகளை பார்த்து எங்கள் மேல் விழும் எங்களை நசுக்கிவிடும் ஆனால் இவருடைய கோபத்திற்கு எங்களை ஆளாக்காதீர்கள் என்று கதறுகிறார்கள் பிரியமானவர்கள் நீங்கள் உணர வேண்டிய காரியம் நியாய தீர்ப்பின் நாளில் கண்மலைகளை நோக்கி கூப்பிடுவது ஒரு வீணான காரியம் 
மீண்டும் சொல்கிறேன் நியாய தீர்ப்பின் நாளில் நீங்கள் உங்களை சுற்றிலும் நீங்கள் அல்ல உலகத்தின் மக்கள் நாம் எல்லாம் இருக்க மாட்டோம் உலகத்தின் மக்கள் எத்தனை கண்மலைகளை நோக்கி கூப்பிட்டாலும் அது வீணாய் போகும் ஆனால் நம்முடைய கண்மலையோ நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் நம்முடைய கூக்குரலை கேட்கிறார் டாக் டு பி சம்படி ஓ ஹாலே லூயா ஆகவேதான் மோசையானவன் சொல்கிறார் அவர்களுடைய கண்மலை அவர்களை கைவிட்டுது ஆனால் நம்முடைய கண்மலையும் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார் அதை வேறுபடுத்தி காண்பிக்கிறார் உலகத்தின் கண்மலைகள் அவர்களை கைவிடும் இக்கட்டான நேரத்தில் கைவிடும் மோசமான சூழ்நிலைகள் அமையும் போது அவர்களுடைய கண்மலையாகிய பிசாசம் அவனுடைய கூட்டமும் விட்டு விலகும் ஆனால் நம்முடைய கண்மலை பிரச்சனை எவ்வளவு அதிகமாய் ஆகிறதோ அவ்வளவு நெருக்கமாய் வருவார் உங்களுடைய பிரச்சனை எவ்வளவு பெரிதானாலும் உங்கள் தேவன் இன்னும் உங்களுக்கு நெருங்கி சேரக்கூடிய கண்மலையும் அடைக்கலமாய் மாறுவார் ஆலே லூயா ராஜாக்கள் எல்லாரும் பாருங்க பெரியோர்கள் ராஜாக்கள் சேனை தலைவர்கள் அடிமைகள் யாவரும் பெரியோர்கள் யாவரும் இவர்கள் எல்லாம் ஐஸ்வர்யவான்கள் இவர்கள் எல்லாம் கதறி கூப்பிடும் போது அவர்களுடைய கண்மலைகள் கேட்க முடியவில்லை ஆனால் நாம் கூக்குரல் இடும்போது ஒரு பரிசுத்தவான் ஒரு நீதிமான் ஒரு தேவ பிள்ளை தன் வேதனையில் அவர் கதறி கூப்பிடும் போது தேவன் கவனிக்கிறார் தேவன் செவி கொடுக்கிறார் இறங்கி கிரியை செய்கிறார் ஒரே ஒரு ஆத்மாவை நிமித்தமாய் இந்த பூமியை தேவன் அசைப்பார் Do you believe what I'm saying? One day, 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 one day. Ashata Kamando Kosaya. Oh, hallelujah. One day, 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 one day. One day, 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 one day. Yenai Noki Kupu Da Purudu Naan Unukki Marutthru Kudu Pein Enri Vakitha Tham Pani Naver. Karanam, Avar Sevi Kudu Kira Devana Yirukkira. நம்முடைய கண்மலையாம் அடைக்கலமாம் தேவன் அவர் நமக்கு கவனிக்கிறார் நம் கூக்குரலை கவனிக்கிறார் நம்முடைய கதறலை கேட்கிறார் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் ஓ ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எனவே ஒவ்வொரு வயதனுடைய ஒவ்வொரு நபரும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவர்கள் செய்ய வேண்டியது ரெண்டு காரியங்கள் தான் ஒன்று உலகத்தின் கண்மலைகளை நாடி போகலாம் அல்லது திடமான மாறாத கண்மலை ஆகிய தேவனை நோக்கி வரலாம் அவர்கள் அவருக்குள் நாம் தஞ்சம் புகுதலாம் அவருக்குள் நாம் ஒளிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் உலகத்தின் மக்கள் உலகத்தினுடைய கண்மலைகளை நோக்கி அங்க போயிட்டு ஒளிந்து கொண்டு எங்கள் மேல் விடும் என்று கோரிக்கை எடுக்கிறீர்கள் வேதனையான ஒரு விஷயம் கடந்த செல்லக்கூடிய உலகத்துல இந்த உலக கண்மலைகள் நிலை நிற்காது நிலை நிற்காது பிரியமானவர்களே திடமான மாறாத நம்முடைய கண்மலை மட்டும் நமக்கு மறைவிடமாக இருக்க முடியும் டு ஐ ஹாவ் அ விட்னஸ் இன் ஹியர் சாட்சி இருக்கிறீர்களா நான் அந்த அடைக்கலத்திற்கு போன பிறகு என்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியவில்லை ஓ ஹாலே லூயா பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் மேற்கொள்ளாது சூழ்நிலைகள் வரலாம் ஆனால் உங்களை மேற்கொள்ளாது காரணம் அவர் நம்முடைய அடைக்கலம் அவர் நம்முடைய அடைக்கல கண்மலையாய் இருக்கிறார் ஆலே லூயா ஆமேன் அப்போ பாருங்க உண்மையிலே உண்மையிலே ஒரு விஸ்வாசினுடைய உறுதியான நிச்சயமான அடைக்கலம் என்பது ஒரு இடம் அல்ல ஒரு நபர் ஆஹா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடைக்கலம் என்று பாதுகாப்பின் இடம் என்று சொல்கிறோம் அது சரீர பிரகாரமாய் ஆனால் நமக்கு ஒரு விஸ்வாசினுடைய நிச்சயமான பாதுகாப்பு இம்மையிலும் மறுமையிலும் அது ஒரு இடம் அல்ல இந்த உலகத்தில் அது ஒரு இடம் அல்ல அது ஒரு நபர் கிறிஸ்து இயேசு அவர் தான் நம்முடைய கண்மலை அவர் தான் நம்முடைய உயர்ந்த அடைக்கலம் அலலூயா கிறிஸ்து இயேசு நம்முடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் எனவே நாம் ஆபத்து காலத்தில் ஆபத்து நேரத்தில் அவருக்குள் ஓடி நாம் இலை பாருகிறோம் இலை பாருகிறோம் நீங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக உணரும் போது 
நீங்கள் தாக்கத்தின் கீழ் வரும்போது உங்கள் மனதில் சந்தேகங்கள் வெள்ளம் போல் வரும்போது கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஏற்கனவே சத்தியம் என்னும் கட்சையால் சூழப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தேவனை நித்திய கண்மலையாம நித்திய கண்மலையாக தேவனை அடைக்கல கண்மலையாக நீங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள் குளோரி டு காட் எனவே நான் தோற்று போக மாட்டேன் உணர்வேன் ஒழிய தோற்று போக மாட்டேன் ஏனென்றால் எனக்கு ஏற்கனவே சத்தியம் என்னும் கட்சியினால் நான் சூழப்பட்டிருக்கிறேன் கட்சியினால் நான் சூழப்பட்டிருக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே எனவே என ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது தாக்கப்பட்டாலும் நான் ஜெயம் கொள்வேன் சந்தேகங்கள் வெள்ளம் போல என்னுடைய மனதை தாக்கினாலும் நான் மேற்கொள்ளுவேன் ஆமேன் ஏனென்றால் திடமான மாறாத தேவன் என்னுடைய கண்மலையாய் இருக்கிறார் ஏற்கனவே நான் சொன்னவனமாக இரண்டு எப்படிய வார்த்தைகள் தான் கண்மலை என்று மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் வார்த்தை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சீலா இரண்டாவது வார்த்தை சூர் டி எஸ் யூ ஆர் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது சூர் தமிழில் நோட்ஸ் எழுதுறவங்க அதை எழுதி கொள்ளுங்கள் சூர் சூர்கனுடைய அர்த்தம் என்ன சீலா என்று சொல்லும் போது மலையின் செங்குத்தான பகுதி சொன்னேன் ஆனால் சூர் என்று சொல்லும் போது எதை குறிப்பிடுகிறது ஒரு உயர்வான பாதுகாப்பான இடத்தை குறிப்பிடுகிறது ஒரு உயர்வான அல்லது உயரமான பாதுகாப்பினிடமாய் இருக்கிறது சூர் என்கின்ற கண்மலை இது வேறுபட்டது உதாரணத்தை பார்ப்போம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான் அந்த சுகமாய் இருப்பான் என்கின்ற வார்த்தைக்கு மேல பாதுகாப்பாய் இருப்பான் ஏனென்றால் ஹெப்ரிய வார்த்தை சுகமாய் இருப்பான் அல்ல பாதுகாப்பாய் இருப்பான் the righteous shall run into the name of the lord and be safe sugama irpan alle padugaapa irpan ella vattilendu ungalku mulu padugaapa devan kudukkar oh i wish i had somebody in here hallelujah appo paarenga walkayil poraattangal namai sandikkum bodu walkayil sila savalgalai sandikkum bodu sila yuthangalai sandikkum bodu நீதிமான் அந்த உயர்வான உயரமான கண்மலையின் மேல் நிறுத்தப்படுகிறான் அங்க அவன் சொல்கிறதுனால அங்க அவன் ஓடுகிறதுனால வேதம் சொல்கிறது அவன் பாதுகாக்கப்படுகிறவன் அப்போ நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டியது யுத்தங்களை நாம் சந்திக்கும் போது அதோடு போராடாமல் நேரடியாக நம்முடைய அடைக்கலத்திற்கு ஓடுவோம் நம்முடைய இயேசுவன் நாமத்திற்கு ஓடுவோம் அவரே நம்முடைய பலத்த திருகமாய் இருக்கிறார் நம்முடைய கோட்டையா இருக்கிறார் நம்முடைய அடைக்கலமா இருக்கிறார் நம்முடைய உயரமான பாதுகாப்பு நிடமா இருக்கிறார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் இயேசுவின் நாமம் தான் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் அமேன் யுத்தங்களை பார்த்து நாம் அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை நீங்க வியாதியோடு போராடி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாளில் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த வியாதி உங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இல்லை காரணம் எனக்கு பாதுகாப்பின் இடம் இருக்கிறது வியாதி நெருங்க முடியாத ஒரு இடம் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கு உண்டு அதுதான் இயேசுவன் நாமம் அதுதான் இயேசுவன் நாமம் இயேசுவின் இடத்தில் வருகிறவர்களுக்கு இந்த சுதந்திரம் உண்டு அமேன் அப்போ இந்த சூர் என்கின்ற கண்மலையின் வார்த்தையானது எதை குறிப்பிடுகிறது ஒருவனுடைய எதிரிகள் அவனை அணுக முடியாத இடத்தில் அவன் இருக்கிறான் என்பதை குறிப்பிடுகிறது உங்களுடைய எதிரிகள் உங்களை அணுக முடியாது ஏனென்றால் இந்த உயரமான மலைக்கு இந்த அடைக்கலத்திற்கு எந்த எதிரி ஏற முடியாது விழுந்து போவார்கள் மாண்டு போவார்கள் அழிந்து போவார்கள் இந்த கண்மலை அவர்களை நசுக்கிவிடும் நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கமானால் அவர்களுக்கு அழிவை உண்டு பண்ணும் திஸ் இஸ் அ டபுள் ராக் விசுவாசிக்கு பாதுகாப்பானால் எதிரிக்கு அழிவு பேரழிவு 
யோசித்து பாருங்க கண்மலை யார் மேலாவது விழுந்தால் அவர்கள் என்ன ஆவார்கள் நசுக்கப்படுவார்கள் உன்னுடைய எதிரிகள் நசுக்கப்படுவார்கள் உங்களை எதிர்க்கிற வியாதி நசுக்கப்படும் மரணம் நசுக்கப்படும் பிசுவாசங்கள் நசுக்கப்படும் ஓ ஹால லூயா முழு நரகமே நசுக்கப்படும் காரணம் இந்த கண்மலை நமக்கு பாதுகாப்பை அடைக்கலாமா இருக்கிற அதே நேரத்தில் எதிரிக்கு முழு பேரழிவை உண்டு பண்ணும் ஆல லூயா எதிரியானவன் நெருங்க முடியாது இரு சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஐந்தாம் வசனம் சிறப்பான உதாரணமா இருக்கிறது சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஐந்தாம் வசனம் தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் மறைத்து கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் அந்த கண்மலைக்கு மேல் உங்களை அமர பண்ணினவர் இப்பொழுது நீங்கள் அங்கிருந்து பார்க்கும்போது எதிரியானவன் ஏற முடியாத உயரத்தில் உன்னை பார்க்கிறான் உன்னை பார்ப்பதோடு சரி அவன் வெம்பி வெம்பி சாவான் கீட வயிறு எரிஞ்சு சாவான் ஏன்னா ஏற முடியல எட்டாத தூரத்தில் இருக்கிற எட்டாத உயரத்தில் இருக்கிறீர்கள் பிரியமானவர்களே நீங்களும் நானும் சிங்காசன அறைக்குள் இருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய அடைக்கலாம் அங்க எந்த பிசாசம் நெருங்க முடியாது எந்த சாபம் நெருங்க முடியாது எந்த பாவம் நெருங்க முடியாது எந்த சோதனை நெருங்க முடியாது நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய கண்மலையாகி ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் லூயா உயர்ந்த கண்மலையில் நம்மை வைத்திருக்கிறார் உயர்ந்த கண்மலையின் மேல் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் அவர் நம்மை அவருடைய கூடாரத்தில் மறைத்திருக்கிறார் தேங்க் காட் அப்போ முதலாவது நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் தேவனுடைய வல்லமை நம்மை பாதுகாக்கிறது நான் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்பட்டவன் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எல்லாவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவன் அப்போ உங்களை பிரச்சனைகள் தாக்கும் போது நீ பிரச்சனையை பார்த்து சொல்லணும் நீ டைமை வேஸ்ட் பண்ற நான் பாதுகாக்கப்பட்டவன் என்னுடைய ஒரே ஒரு முடி கூட உன்னால எடுக்க முடியாது அசைக்க முடியாது இருக்கிறீங்களா நீதிமான்களுடைய சுதந்திரத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தான் முதலாவது நீங்கள் இது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய வல்லமை நம்மை பாதுகாக்கிறது பேரழிவில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது சில காரியங்களை பார்ப்போம் முதலாவது முதலாவது வாழ்க்கையின் புயல்களில் நம்முடைய கண்மலை நம்முடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறது வாழ்க்கையின் புயல்களில் நம்முடைய கண்மலையாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் ஆ ராக் இஸ் ஆ ரெஃப்யூஜ் இன் த ஸ்டாம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஓ ஐ லவ் தட் அவர் ராக் இஸ் அவர் ரெஃப்யூஜ் இன் த ஸ்டாம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையின் புயல்களில் நம்முடைய கண்மலை நம்முடைய அடைக்கலம் கேட்பதற்கு எவ்வளவு சுவாரஸ்யம் இருக்கு பாருங்க புயல்களின் மத்தியில் வாழ்க்கையின் புயல்களில் நம்முடைய கண்மலை பக்கத்தில் இருக்க விசுவாசனுடைய கண்மலை இல்லை என்னுடைய கண்மலை என்னுடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் ஓ காட் அப்போ புயல்கள் எவ்வளவுதான் வந்தாலும் அதனுடைய முடிவு இறையாதே அமைதியாக தான் இருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு புசு புசுன்னு காண்பிக்கும் பூச்சாண்டி காட்டும் ஆனால் அடங்கி போகும் ஏனென்றால் உங்களை தாக்க உங்களை அப்படி தூக்கி பல மைல் தூரத்தில் வீசி எறிய நினைக்கும் போது கிட்ட வரும்போது கண்மலையை பார்த்த உடனே உங்கள் அடைக்கலத்தை பார்த்த உடனே ஆ ஆ இது சரியடல இது நான் டச் பண்ண நான் அழிந்து போவோம் சொல்லிட்டு வேற திசையில் போகும் ஐ கேம் டு அனௌன்ஸ் டு யூ யோர் எனிமி இஸ் கோன் டு லுக் ஃபார் த ஷார்டஸ்ட் எக்ஸிட் ரூட் I came to announce to every believer the enemy will look for the shortest exit route when he sees your rock. Satruvanavan in the puyalgal ungolodiya kanmalaiya paarkum bodu ungolodiya adaikalamana paadugaappu nidathai paarkum bodu naan solgiren migavum nerukkamaga migavum thuridumaga odakoodiya oru veli irkumanal adan short route eduthu poidum. And the thuridumana valiye theedum. ஏனென்றால் கண்மலை எதிர்த்து ஒரு சூறாவளி நிற்க முடியாது 
இந்த உலகத்தனை எத்தனை சூறாவளிகள் பூமியாய் அழித்திருக்கிறது பல வீடுகள் அழித்திருக்கிறது பல அடுக்க மாடிகளை தரமட்டமாக்கியது துருக்கியில் நாம் பார்த்த காரியம் அகோரமான காரியம் ஐயாயிரத்தி எழுநூறு இந்த இந்த என்ன சொல்கிறதுங்க ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் என்றார்கள் அடுக்கு மாடிகள் இடுந்து தரமாட்டமாக்கப்பட்டது ஆனால் அதை சுத்திருந்த ஒரு மலையினுடைய ஒரு கல் கூட அசைக்கப்படலைங்க ஆனால் அந்த மலைகளை உருவாக்கின கண்மலை என் கண்மலையா இருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் நரகத்தினுடைய இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா கோடிக்கணக்கான சூறாவளிகள் ஒன்று சேர்ந்து தாக்கினாலும் சூறாவளிகள் அழிந்து போகும்படிய கண்மலை அப்படியே நிற்கும் ஐ ஆம் ட்ரை டு கிவ் யூ சம் கம்பேரிசன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை அனாலஜி என்னுடைய உதாரணத்தை விளக்குவதற்கு தான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது பல கோடிக்கணக்கான சூறாவளிகள் ஒன்று சேர்ந்து அவர்கள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து உங்களை தாக்கினாலும் உங்களை அசைக்க முடியாது காரணம் உங்களுடைய கண்மலையாகிய உங்கள் அடைக்கலம் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அப்ப பாருங்க வாழ்க்கையின் புயல்களில் நம்முடைய அடைக்கலம் நம்முடைய கோட்டை நம்முடைய கண்மலையானது வேறு யாரும் இல்லாத நம்முடைய தேவன் அமேன் நெருக்கமான கடினமான காலங்களில் சவால்களின் போது நமக்கு நிலைத்தன்மையும் ஆறுதலும் பாதுகாப்பும் கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு அவர் தான் நம்முடைய கண்மலை புயல்களின் மத்தியில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அதை பார்க்கலும் இன்னொரு காரியம் சொல்கிறேங்க அப்படிங்க புயல்களின் மத்தியில் மட்டுமல்ல சரீர பிரகாரமான உபத்திரவம் உணர்ச்சியின் கொந்தளிப்பு ஆவிக்குரிய தாக்கம் என்கின்ற இந்த புயல்களிலிருந்து அவர் நம்மை பாதுகாக்கின்ற கண்மலையாய் இருக்கிறார் புயல்களில் மட்டுமல்ல புயல்களில் இருந்தும் நம்மை பாதுகாக்கிற கண்மலையாய் அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் சரீர பிரகாரமான புயல்கள் வந்தாலும் சரி உணர்ச்சி ரீதியின் புயல்கள் வந்தாலும் சரி ஏனென்றால் நாம் பலவிதமான புயல்கள் சந்திக்கிறோம் உள்ளார்ந்த புயல்கள் வெளிப்படையான புயல்கள் தனிப்பட்ட புயல்கள் குடும்ப புயல்கள் சபைக்கு வரக்கூடிய புயல்கள் ஒரு தேசத்துக்கு வரக்கூடிய புயல்கள் ஒரு நகரத்துக்கு வரக்கூடிய புயல்கள் இப்படிப்பட்ட பொருளாதார புயல்கள் வியாதியின் புயல்கள் பல்வேறு பட்ட புயல்கள் இந்த உலகத்தில் வீசி கொண்டிருக்கிறது தாக்கி கொண்டிருக்கிறது சரீர பிரகாரமாய் தாக்கினாலும் ஆவிக்குரிய ரீதியில் தாக்கினாலும் உங்களுடைய மனதை தாக்கினாலும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு ஆவி ஆத்ம சரீரத்திற்கு நம்முடைய நித்திய கண்மலை நம்முடைய மாறாத கண்மலை நம்முடைய திடமான கண்மலை நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் தேங்க் காட் ஓ ஹலே லூயா ஐமேன் ஐமேன் உங்கள் சரீரம் உங்கள் ஆத்மா உங்களுடைய பொருளாதாரம் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்க ஆவி ஆத்மா சரீரம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எதுக்க மஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த புயல்கள் வந்தாலும் சரி இந்த புயலிருந்து என்னை பாதுகாக்கக்கூடிய கண்மலை நீர் இருக்கிறீர் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன புயல் என்றைக்கு அடைத்து கொண்டிருக்கிறதுங்க உங்களை எந்த புயல் தாக்கி கொண்டிருக்கிறது வியாதி என்கின்ற புயலா மரணம் என்கின்ற புயலா பொருளாதாரம் என்கின்ற புயலா பண நெருக்கடி என்கிற புயலா புயலா அல்லது உங்களுடைய தனிப்பட்ட உள்ளார்ந்த சில புயல்கள் சந்திக்கலாம் பாருங்க தேவன் எப்படிப்பட்டவர்னா நம்மை சுற்றிலும் நடக்கின்ற புயல்களை அடத்தி அதை அமைதிப்படுத்துகிறவர் இயேசு அமேன் நம்மை சுற்றிலும் நடக்கின்ற புயல்களை அதை அதட்டி அமை அமைதிப்படுத்துகிறார் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு ஆனால் அதைவிட சிறந்தது அவருடைய பரிசுத்தாவியானவர் நம்ம குள் கொந்தளிக்கும் புயல்களையும் அடக்குகிறார் அடக்கி அமைதிப்படுத்துகிறார் அப்ப பாருங்க உள்ளும் புறமும் எனக்கு புயல்கள் ஒன்றும் செய்யாது 
உள்ளமும் புறமும் என்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்தாத காரணம் வெளியே நடந்தால் ஏசு பாதுகாக்கிறார் உள்ள நடந்தால் ஆவியானவர் ஒத்தாசை செய்கிறார் நான் முழுமையாய் பாதுகாக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் சில நேரங்கள் வெளிப்பாடினை அந்த அளவுக்கு அதிகமாய் உழுக்குகிறது வார்த்தையின் வெளிப்பாடு வரும்போது அதை கட்டுப்படுத்த முடியலங்க உணர்ச்சிகள் அடக்க முடியலங்க என்னை மீறி வருகிறது ஏனென்றால் இவ்வளோ பாதுகாப்பு இருந்தாலும் நான் ஏன் அதை அதிகமாய் சில நேரங்களில் கவலைப்பட்டேன் வீணாய் கவலைப்பட்டேங்க வீணாய் தூக்கத்தை இழந்த வீணாய் சில காரியங்கள் புலம்பி தள்ளின இப்படிப்பட்ட தேவன் எனக்கு கண்மலாய் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து என்னுடைய எதிரிகளுக்கு அழிவு கொடுக்குறாரு அதே கண்மலை தான் நமக்கு வேற அவர்களுக்கு வேற நமக்கு பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு பேரழிவு அப்போ இந்த புயல்களை நான் சந்திக்கிற வேலையில் எந்த ஒரு சோதனை நான் சந்தித்தாலும் என்னுடைய கண்மலை என்னுடைய அடைக்கலம் இயேசு கிறிஸ்து ஒன்றும் அசைப்பதில்லை என்று முழு நிச்சயம் எனக்கு இருக்கிறது நான் எந்த ஒரு சவாலை சகிக்க முடியும் நான் எந்த ஒரு சோதனையை மேற்கொள்ள முடியும் காரணம் என்னுடைய கண்மலை என்னுடைய அடைக்கலமாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் எப்படிப்பட்டவர் அசைக்கப்படாதவராய் இருக்கிறார் ஒன்றும் அவரை அசைப்பதில்லை பிரியமானவர்களே இந்த சத்தியத்தில் நாம் விசுவாசத்தோடு இழைப்பாருவோமானால் நான் சொல்கிறேன் உங்களை ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது உங்களை ஒன்றும் இந்த சத்தியம் எந்த சத்தியம் எந்த ஒரு சூறாவளி வந்தாலும் எத்தனை புயல்களை தாக்கினாலும் என் இயேசுவானவர் என்னுடைய அடைக்கலம் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய கண்மனாய இருக்கிறபடினால் கவனிங்க எல்லா புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட தேவ சமாதானம் நான் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நொடியும் அனுபவிக்கிறேன் எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களுடைய மனதையும் உங்களுடைய இருதயங்களும் காக்கும் மக்கள் உங்களை சுற்றில் இருக்கிற மக்கள் புரஜாதி மக்கள் உங்களை பார்த்து வியந்து போவார்கள் எப்படி எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்தித்து உங்களால் சிரிக்க முடிகிறது காரணம் எனக்கு ஒரு மறைவிடம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியல நீங்க பார்க்கிறது புயல் மட்டும்தான் ஆனால் நான் பார்க்கறது அந்த புயல் இருந்து பாதுகாப்பு அந்த புயலின் மத்தியில் பாதுகாப்பு அந்த புயல் முடிந்து போமா நான் நான் இன்னும் இருப்பேன் அலலூயா வியாதி மறைந்து போகும் ஆனால் நான் இன்னும் இருப்பேன் காரணம் என் நோக்கம் நிறைவேறல நோக்கம் நிறைவேற்றுகின்ற வரைக்கும் ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தாது ஒன்றும் என்னை வாரி கொண்டு போகாது இந்த வாழ்க்கையில் எத்தனை புயல்கள் நான் சந்தித்தாலும் அதை ஜெயித்து ஆளுவேன் அதிலிருந்து நான் மீண்டும் வருவேன் மீண்டும் இன்னொரு சாட்சி சொல்ல மீண்டும் இன்னும் ஒரு சாட்சி சொல்ல இன்னும் ஒரு சாட்சி சொல்ல இன்னும் ஒரு சாட்சி சொல்ல ஒவ்வொரு சூறாவளி ஒவ்வொரு புயல்களை நீங்கள் ஜெயித்து வருவீர்கள் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அநேக சாட்சிகளோடு உங்ககிட்ட நான் வரேன் பார்க்கிறவங்க உங்களுடைய பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க என்னுடைய தேவன் இருக்கிற வரைக்கும் அநேக சாட்சிகளோடு நான் வருவேன் என் கண்மலை அப்படிப்பட்டவர் என் அடைக்கலம் அப்படிப்பட்டவர் என் கோட்டை அப்படிப்பட்டவர் என்னுடைய தஞ்சமும் துருகமும் அப்படிப்பட்டவர் எனவே எனக்கு தோல்வி இல்லை எல்லா புயல்கள் மீது எனக்கு வெற்றி உண்டு ரெண்டாவது காரியம் ரெண்டாவது காரியம் நம்முடைய கண்மலை கிறிஸ்து நம்முடைய எதிரிகளிடமிருந்து ஒரே பாதுகாப்பின் அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் நம்முடைய கண்மலை கண்மலையாகிய கிறிஸ்து நம்முடைய எதிரிகளிடமிருந்து ஒரே பாதுகாப்பான அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் எத்தனை எதிரிகள் உங்களை திரண்டு வந்தாலும் நீங்கள் ஜெயம் கொள்வீர்கள் அமேன் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இதற்கு பின்பு மோ புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அவர்களோடு 
அம்மோனியருக்கு அப்புறத்தில் உள்ள மனுஷரும் கூட யோசபத்திற்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள் பாருங்க இந்த திரள் கூட்டம் மூன்று சேனைகள் ஒன்று கூண்டு ஒன்று இணைந்து யோசபாத்தும் யூதாவையும் அழிக்க வந்திருக்கிறார்கள் எதிரிகள் திரண்டு வந்தாலும் தேவன் உங்களுடைய கண்மலையை இருக்கும் போது கிறிஸ்துமான உங்களுடைய அடைக்கலமாக இருக்கும் போது எதிரிகள் அழிந்து போவார்களுடைய உங்களுடைய ஒரே ஒரு முடினால் கூட அவங்களால் தொட முடியாது நீங்க வந்து எதிரிகள் உங்களை எதிர்க்கும் போது அவர்களுக்கு நீங்க பரிதாபப்படுவீர்கள் ஐயோ தெரியாம மோதிட்ட நீ நீ தப்பு பண்ணிட்டப்பா தெரியாம நீ யார்கிட்ட மோதிர உனக்கு தெரியல நீ என்ன மோதல என் கண்மலைய மோதிர நீ என்ன மோதல என் கண் ஐயோ உன் கண்கள் திறக்கப்படணும் யா நீங்க செத்து போயிடுவீங்க As if I'm talking Greek or Latin. Piriyamanavarikalai, naan unggulodi yadirikalai kuruthu pesi kondiru kireen. Unggul yadirikal yathana enni kaya irundhanan sheri. Pala kodikala irundhanan sheri. Uru vanam unga gitta nerga mudiyad. Uru vanam thappi padilla. Uru vanam thappi padilla. Amen. Moabiyarum, Ammoniyarum. Siyar marai sendha varikalai. Vindha moonru senegal vandharikal. வந்து எதிர்த்தார்கள் இவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள் வந்ததான் முடிந்து வரதான் முடியுங்க வந்தார்கள் ஆனா திருப்பி போல வரத்தான் முடியுங்க திருப்பி போக முடியாது ஏனென்றால் எந்த நிமிஷத்துல நம்ம எதிர்த்து வந்தார்களோ அவர்கள் உங்களை எதிர்க்கவில்ல உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன் நோக்கத்தையும் உங்களுக்குள் இருக்கிற கண்மலையாகிய தேவனும் உங்களுக்குள் உங்களுக்குள் இருக்கிற அடைக்கலமாகிய தேவனை எதிர்த்தபடினால் அவர்கள் திரும்பி போவதில்லை அவங்க பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு உங்களுக்கு எதிராக வந்தது அவர்களுடைய மரண முடிவை அவர்களே எழுதிட்டாங்க என்னைக்கு உங்களை எதிர்க்க அவர்கள் தோன்றினார்களே அந்த நிமிஷத்துல அவர்களுடைய மரண சான்றிதழ் எழுதிட்டாங்க டெத் சர்டிபிகேட் நம்பளைங்களா ரெண்டு நாளாகும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் யோசபாத்தும் அவருடைய ஜனங்களும் அவர்கள் உடைமைகளை கொள்ளையிட வந்த போது அவர்கள் கண்ட ஏராளமான பொருட்களும் பிரேதங்களில் இருந்து உரிந்து போட்ட ஆடை ஆபரணங்களும் தாங்கள் எடுத்து கொண்டு போக கூடாதிருந்தது மூன்று நாளாய் கொள்ளையிட்டார்கள் அது அவ்வளவு மிகுதியாய் இருந்தது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் வசனங்களை வாசிங்க எப்படி ஏனில் அம்மோன் புத்திரரும் மோவாபியரும் சேயூர் மலை தேச குடிகளை சங்கரிக்கவும் அழிக்கவும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பினார்கள் பாருங்க தேவனை துதிக்கின்ற மக்கள் எழும்பும் போது எதிரிகள் குழம்பி போவார்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு யுத்தங்களுக்கு நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஆயுதம் இருக்குமானால் அவர் உங்களுடைய துதி ஆராதனை யுத்தத்தில் கண்ணீர் விடக்கூடிய நேரம் இல்ல துதிகளை ஏறெடுக்கக்கூடிய நேரம் புலம்பக்கூடிய நேரம் யுத்த நேரம் அல்ல யுத்த நேரத்தில் துதி ஆராதனை செலுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருத்து ஓராம் வசனத்துல தேவனை துதித்து ஆராதித்தார்கள் பதினேழு இருபத்தி ஒன்றுல கவனிக்க வேண்டும் அதை செய்த பொழுது இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது என்ன செய்தார்கள் அமோனிய புத்திரர் மோபியரை தாக்கி தங்கரிக்கவும் அழிக்கவும் ஹலோ கூட தானே ஒன்று தான் சேர்ந்தாங்க கூட்டணியா வாழ்ந்தங்களே திடீர்னு ஒருத்தன் ஒருத்தன் தாக்க ஆரம்பிச்சான் ஹலோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் முடிச்சிருக்குதுன்னு ஆயுதத்தோட வராம முன்னாடி சிங்கசலம் வச்சுட்டு வரானுங்க கொயரை கூட்டிட்டு வரான் இன்னும் பயத்துல இவனுக்கு வந்து எல்லாம் டாப்பு கழிஞ்சிச்சா யோசபாத்தோடைய டாப்பு போயிடுச்சா ஏன்னா என் ஆயுதத்தை பார்த்தா அவன் கீபோர்டு வச்சுனுக்கிறான் அவன் எக்காலம் ஊதி நுகுறான் எங்களை பார்த்தா என்ன எங்களை பார்த்தா கிருக்கன மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் நாங்கள் போர் வீரர்களுங்க 
கைத்தேந்த வீரர்கள் யுத்த வல்லுநர்கள் இவன் பாட்டு பாடி வரா சிரித்தாங்க சிரித்த உடனே ஒருத்தர் ஒருத்தன் அடிச்சு வெட்டி கொன்று போட்டு இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் யூத மனுஷர் அனாந்திரத்தில் உள்ள சம கூட்டண்டையிலே வந்து அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கும் திக்கை நோக்குகிற போது இதோ அவர்கள் தரையில விழுந்து கிடக்கிற பிரேதங்களாக கண்டார்கள் ஒருவரும் தப்பவில்லை எத்தனை பேருங்க எத்தனை பேர் தப்பினாங்க உங்களை எதிர்த்து வந்தவர்கள் எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு போனாங்க சுகபத்திரமா எத்தனை பேர் சேர்ந்தாங்க ஹலோ வரலாம் திருப்பி போக முடியாது உங்களை எதிர்க்கிறவர்கள் வரலாம் திருப்பி போக முடியாது அவர்களுக்கு தேவன் முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார் ஒருவனும் தப்பி போகவில்லை இதுதான் நம்முடைய கண்மலையாகிய அடைக்கலமாகிய ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கு ஒவ்வொரு நிமிடமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு எதிராக நான் சொல்கிறேன் திரள் கூட்டங்கள் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டாலும் அவர்களுக்கு பின்பாக அவர்களுடைய கண்களுக்கு புலப்படாத நான் சொல்கிறேன் அக்கறி ரதங்களும் தேவ தூதரன் சேனைகளும் சுற்றி நம்மை பாதுகாக்கிறது நான் சூழப்பட்டது போல் காணப்படலாம் ஆனால் நான் உம்மால் சூழப்பட்டிருக்கிறேன் it may look like i am surrounded but i am surrounded by god i'm not surrounded by my enemies i'm not surrounded by my sickness i'm surrounded by god hallelujah oh hallelujah hallelujah naan soolapattadha pol kaatchi alikalamenga kaanapadalamenga aanal naan devanal soolapattirukiren en kanmalai enai soondirukkar en kootai enai soondirukkar en adaikalam enai soondukondirukkar avar enai soola aa naan solgiren enudaiya satrukal idindu vilindu setthu povargal aanal naano thappuven thappithukolven nichchamai thappithukolven nichchamai thappithukolven my god is in the house நம்முடைய கண்மலை இந்த வீட்டில் இருக்கிறார் நம்முடைய கண்மலை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து ஆகிய கண்மலை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் உங்களுடைய உயர்ந்த அடைக்கலம் உங்களுக்கு இருக்கிறவருக்கும் எந்த எதிரி ஜெயிக்க மாட்டான் பார்ப்போம் வியப்பான ஒரு வசனம் ஆனால் இந்த சத்தியத்தை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு வசனம் நீதிமொழிகள் முத்த முப்பதாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நீதிமொழிகள் முப்பது இருபத்தி ஆறு சத்துவமற்ற செந்துவாய் இருந்தும் தங்கள் வீட்டை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் குழி முசல்களும் ராஜா இல்லாதிருந்தும் பவுஞ்சி பவுஞ்சாய் புறப்படுகிற வெட்டி கிளிகளும் இல்ல போதும் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் மட்டும் மீண்டுமே வாசிங்க சத்துவமற்ற ஜந்துவாய் இருந்தும் தங்கள் வீட்டை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் குழி முசல்களும் கவனிங்க குழி முசல்கள் வந்து மிக சிறிய ஒரு ஜந்துவாய் இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய வீடு எங்க கட்டுதுங்க கண்மலையிலே கண்மலை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் கண்மலை மேல இல்ல சரியா வாசிங்க குழி முசுலுங்க மிக சிறிய ஒரு ஜந்துவா இருக்கிறது ஒரு பிராணியா இருக்கிறது ஒரு படைப்பா இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய வீடு எங்க கட்டுது கண்மலைக்குள்ளே ஓ கவனிங்க இந்த சிறிய குழி மூசலானது அந்த குழிக்கு வெகு தூரமா போகாது ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் அது பாதுகாப்பற்ற ஒரு ஜந்து அதுக்கு எந்த பாதுகாப்பு கிடையாது கழுகள் எப்ப வேணா வரலாம் மற்ற விலங்குகள் எப்ப வேணா வந்து அதை கொன்று போட்டு தின்னு விடலாம் எனவே தன் குழியை விட்டு ரொம்ப தூரமா போகாது ஆபத்து வந்த வருகிறது என்று அதில் உணர்கிற வேற நேரடியா ஓடி போயிட்டு அந்த கண்மலையினுடைய அந்த குழிக்குள் போய் மறைந்து கொள்ளும் பாதுகாப்பா இருக்கும் அங்க எந்த கடகும் வர முடியாது பிரியமானவர்கள் இருக்கிறீங்களா அங்க எந்த காட்டு மிருகமும் நெருங்க முடியாது வரும் அந்த கண்மலையிலிருந்து அந்த குழில பாக்கும் கிட்ட போக முடியாது 
ஹலோ இருக்கிறீங்களா பாருங்க அதுக்கு நன்றாகவே இயல்பாகவே அவளுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு குடிமசலுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு இந்த குடியை விட்டு வெளியே வந்தா இந்த மனையை விட்டு வெளியே வந்தா பாதுகாப்பு இல்லை உதவி இல்லை நாங்கள் பலவீனமானவைகள் நாங்கள் சத்துவமற்ற பிராணிகள் சிருஷ்டிப்புகள் ஆனால் மலைக்குள் நாங்கள் ஓடி தஞ்சம் புகழும் போது கவனிக்க வேண்டும் சிறிய குழுமசல் அது செல்லும் போது அந்த கண்மலைக்குள் ஓடி ஒடியும் போது கவனிங்க அதற்கு தெரிய தெரிந்த ஒரு காரியம் இந்த மலையினுடைய முழு பலத்தினால் நான் பாதுகாக்கப்படுகிறேன் இந்த சிறிய குடிமுசலுக்கு தெரியும் மலைக்குள் போயிட்டா மலையினுடைய அந்த முழு மலையினுடைய வல்லமை என்னை பாதுகாக்கிறது அந்த முழு மலையினுடைய சத்துவம் என்னை பாதுகாக்கிறது நான் சொல்கிறேன் அதே போலவே ஒவ்வொரு சிறிய விசுவாசி தன் நித்திய கண்மலை தன் அடைக்கல கண்மலை ஆகிய இயேசுக்குள் புகழும் போது நான் சொல்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அளவற்ற வலிமை வல்லமை அவருடைய பலன் அவருடைய God oh God I'm running out of words <laughs> Jesus help me Oh hallelujah Hallelujah endha edrungala thodumudiyanga malaikku veliya da enna thaakka mudiyum ana malaikkul na poitta nechinga naan oru podum thaakka paduvudillai baadhikka paduvudillai yen vaalkai kanmalaiyikkul enavai dhaan devan mose தேவனை நோக்கி உங்களுடைய மகிமை நான் காண வேண்டும் சில நேரத்தில் நாம் என்ன ஜபம் வரும் நமக்கே தெரியுதுல்ல பாருங்க உண்மைதான் ஒரு தீர்க்க தரிசி தேவனை முகமுகமாய் பார்த்து பேசினவர் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் சில நேரத்தில் இந்த மிகப்பெரிய தேவ மனிதர்கள் கூட தங்களுக்கு அறியாமல் ஒன்று கேட்டுறாங்க யோசிக்காம கேட்டுறாங்க அண்டவரை உன்னுடைய மகிமை காணணும் யோ என் மகிமை பார்த்து நீ செத்து விடுவேன் நீ தாங்க மாட்டேன் இருக்கிறீங்களா ஆனா இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க இந்த தேவனை பற்றி நான் எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் பேசுறேன் தொண்டை இருக்குதோ இல்லையோ நான் உணர்ச்சி வாசப்பட்டு தான் பேசுவேன் ஏன்னா அனுவனவாய் இந்த தேவனை ருசித்தவன் மற்றவங்களை குறித்து எனக்கு தெரியலங்க மற்றவங்க வந்து சாஃப்டா துதிக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது என்னால முடியல அது என்னுடைய கேரக்டரே கிடையாது அணுவணுவாய் ருசி பார்த்த இந்த தேவன் யோசிங்க இவன் தவறான ஒரு காரியத்தை கேட்டான் தேவனுடைய மகிமை நான் பார்க்கணும் பார்த்தா நீ செத்துருவேன் ஆனாலும் இவர் நல்ல தேவன் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் சொன்னார் நீ கேட்டப்பா யோசிக்காம கேட்ட ஆனாலும் நீ கேட்டது நீ கேட்டதுனால உன் மேல நான் வச்சிருக்கிற அன்பு அவ்வளோவா இருக்கிறதுனால நீ கேட்டதை நான் செய்கிறேன் ஆனால் நான் செஞ்ச நீ செத்துருவேன் ஆனால் நீ கேட்ட நீ கேட்ட பிறகு என்னால் இல்லை சொல்ல முடியாது எனவே நான் உனக்கு செய்ய போகிறேன் ஆனால் செய்யும் போது கரெக்டாக நான் செய்வேன் நான் ஒன்று கண்மலையின் வெடிப்பில் வைத்து நான் கடந்து போகும்போது வெடிப்பு போட்டது மட்டும் இல்லாமல் என் கருத்தை நான் உன்னை மறைத்து என் மகிமையை பின்புறத்தை பார்க்க வைப்பேன் மகிமையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நீ சேவாம உயிரோடு இருந்த மாதிரியும் இருக்கும் நல்ல தேவன் இல்லைங்களா எப்படிங்க இந்த தேவனை பற்றி பேசும்போது கர்த்தர் நல்லவர் எப்படி மிருதர் நீங்க நீங்களே சொல்லுங்களேன் தவறா கேட்கிறோம் நாம் கேட்கிறது நமக்கே உயிருக்கு ஆபத்தை கொண்டு வரும் ஆனாலும் சொல்ற நீ கேட்டுட்ட என்னால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா நான் உன்னுடைய அன்புள்ள அப்பா நான் உன்னுடைய முகவரியா இருக்கிறதுனால நான் உன்னுடைய எல்லாமா இருக்கிறதுனால நீ கேட்ட பிறகு என்னால் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியல ஆனால் நான் காமிச்சே நீ செத்து போடுவேன் ஸோ நான் ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் கண்மலையின் வெடிப்பில் உன்னை வைத்து என் மகிமை கடக்க பண்ணி கடக்கும்போது என் கருத்தினால் அந்த மகிமை உங்களை தொடாதபடிக்கு நான் அந்த மகிமை எடுத்துக்கொண்டு அதே சமயத்தில் அந்த மகிமையினுடைய பின்புறத்தை உன்னை காணவும் செய்வேன் நீ கேட்டது உனக்கு கிடைச்சது நான் உனக்கு கொடுத்து நினைச்சது மகிமை பிளஸ் ஜீவன் your god that's your god kanmalayin vedippil ungala veithu thanudaiya magimai kadakka pannuvar avarudaiya kanmalayin vedippil ungala veikkumbodu 
அவர் உங்களை தொடாமல் போகும்போது வேற எந்த சக்தி தொட முடியுங்க This is the God I preach. <laughs> This is the God I preach. Now, what do you say? When you say, 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 விவரிக்க முடியாத அளவற்ற பலன் கண்மலையின் முழு பலன் அந்த கண்மலையினுடைய முழு பலனை அளக்க முடியாது ஏனென்றால் நம்முடைய கண்மலை இயேசு அளவற்றவர் ஒப்பற்றவர் ஈடு இணையற்றவர் அமேன் எல்லையற்றவர் வரம்பற்றவர் அப்போ அவருடைய பலனை நான் தொடும்போது அவருடைய பலன் நான் பெறும்போது நான் நிச்சயமாய் ஜெயம் கொள்வேன் ஆலலூயா மீண்டும் ஆய் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று மூன்று சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று மூன்று நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாயிரும் கவனிங்க தமிழ்ல நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாயிரும் அடைக்கல கண்மலையாயிரும் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் சொல்லவில்லை ஆங்கிலத்தில் பி மை ஸ்ட்ராங் ராக் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் பி மை ஸ்ட்ராங் ராக் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் டு விச் ஐ மை ரிசார்ட் கண்டினியூலி கண்டபோஷாயா ஆ எஸ் கவனிங்க நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க அடைக்கல கண்மலையாய் இடும் வலிமையான வலுவான அடைக்கல கண்மலையாய் இரும் இதுதான் அதுலாமில தாவிதனுடைய அனுபவமா இருந்தது கவனிக்க வேண்டும் தாவிதானவன் கவனிக்க வேண்டும் நான் சொல்கிறது கூர்ந்து கவனிங்க தாவிதானவன் தேவனோடு மட்டுமல்ல தேவனுக்குள் நெருக்கமாய் இருக்க விரும்பினான் குருது கவனிங்க தாவிதனுடைய விருப்பமானது தேவனோடு மட்டுமல்ல தேவனுக்குள் நெருக்கமாய் இருக்க விரும்பினார் தேவனோடு நெருக்கமும் தேவனுக்குள் இருக்கிற நெருக்கம் வேறங்க இந்த நெருக்கத்தை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது ஒருவரோடு வைத்திருக்கிற நெருக்கமும் ஒருவருக்குள் இருக்கிற நெருக்கம் முற்றிலும் வேறுபட்டது சங்கீதக்காரனாகிய தாவித சொல்கிறார் நான் தேவனோடு மட்டுமல்ல தேவனுக்குள் மிக நெருக்கமா இருக்க விரும்புகிறேன் அதாவது எப்படின்னா விலைக்கு சொல்றேன் கவனிங்க அவர் ஒரு இடத்துல கர்த்தருடைய வீட்டில நான் என்றென்றுமாய் நிலைத்து இருக்க விரும்புகிறேன் சொல்கிறார் நீடித்த நாட்கள்னா என்ன என்றென்றுமாய் நித்திய நித்தியமாய் கவனிங்க அவர் சொல்கிறார் கர்த்தருடைய வீட்டில் மட்டும் நான் நீடித்திருக்க விரும்பல அவரே என் வீடாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன் கவனிங்க கர்த்தருடைய வீட்டில் இருப்பதற்கும் கர்த்தரே அந்த வீடு இருப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்குதா இல்லைங்களா இருக்குதா இல்லைங்களா அவர் சொல்கிறார் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் விரும்புகின்ற காரியம் எப்படிப்பட்டதுன்னா என்னுடைய வீடாக நீங்க இருக்கணும் வெறும் உங்களுடைய வீட்டில் நான் தங்குறவனா இல்ல என்றென்றுமா அந்த வீடு நீங்க தான் இருக்கணும் உங்க வீட்டில் தங்குறது ஒண்ணு நீங்களே அந்த வீடு இருக்கும் போது அது வேற அப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் தேவனோடு மட்டுமல்ல தேவனுக்குள் நெருக்கமாய் இருக்க இன்னும் ஒரு வார்த்தையில் சொல்றேங்க கவனிங்க அவன் விரும்புகின்ற காரியம் தேவனுடைய உலகத்தில் மட்டுமல்ல தேவனுக்குள் இருக்க விரும்புகிறான் It's a difference between living in God's world and living in God. Living in God's world is a limited resource. Living in God is an unlimited resource. Devan would be a wulagatthil walwadhi uru uru kattam. Devan would be a kul walwadhi alavatta kattam. Yella yatta kattam. Now I want to ask you, what do you want? 
கர்த்தருடைய வீட்டில் நிலைத்திருக்க விரும்புகிறீங்களா இல்லை கர்த்தரே அந்த வீடாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் தேவனோடு நெருக்கமாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா அல்ல தேவனுக்குள் நெருக்கமாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா தேவனுடைய உலகத்தில் நெருக்கமாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா வாழ விரும்புகிறீங்களா இல்லை தேவனுக்குள் வாழ விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் தீர்மானம் எடுத்தால் காரியம் நடக்கும் அவர் சொல்கிறார் நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க அடைக்கல கண்மலையாய் வலுவான வலிமையான வலிமைனா ஸ்ட்ரெங்க் வலிமையான அடைக்கல கண்மலையாய் இரும் அப்படின்னா இங்க ஒரு பலிவினமான மனுஷனை பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த பலிவினமான மனுஷன் வலுவான பலனுள்ள தாபரத்திற்குள் குடியிருப்பிற்குள் வாசம் பண்ணுகிறான் மனுஷன் பலவீனமா இருக்கிறான் அவன் வாழ்கிற வீடு மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது அப்போ பலவீனமான மனுஷன் பொருட்டல்ல அவன் எங்க இருக்கிறான் நான் பலவீனப்பட்ட பொழுது நான் எங்க இருக்கிறேன் அவருக்குள் நான் இருக்கிறதுனால என்னுடைய பலத்தில் என்னுடைய பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூரணமா விளங்கும் இப்ப விளங்குதா ஏன் பவுல் அப்படி சொன்னார் ஏன் தேவன் பவுலை பார்த்து சொல்கிறார் என்னுடைய கிருவை உனக்கு போதும் உன்னுடைய பலவீனத்தில் என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் ஏனென்றால் நீ பலவீனனாய் இருக்கும் போது எனக்குள் வருவாய் நான் உன்னுடைய வீடாய் மாறுவேன் நான் வலுவான வலிமையான பலனுள்ள வீடாய் இருக்கிறதுனால உன்னுடைய பலவீனம் என்னுடைய பலத்தினால் மூடி மறைக்கப்பட்டது ஆகவேதான் பவுல் சொல்கிறார் வென் ஐ எம் வீக் தென் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் ஹலோ ஏன்னா நான் பலவீனமாய் காணப்படும் பொழுதுதான் முழு பலத்தோடு இருக்கிறேன் எனவே நீ தப்பு கணக்கு போட்டு நான் என் நான் பலவீனமாக இருக்கிற நேரத்தில் என்னை தாக்க நினைச்சிடாத நீங்கள் இல்லை நான் சொல்கிறது அந்த எதிரியை பார்த்து தப்பு பண்ணிடாத ஆ இந்த நேரம் தான் கரெக்டாக அடிக்கலாம் அடித்தா கதை முடிஞ்சிடும் பிசாசு தப்பு பண்ணான் அவன் தப்பு படுறது தான் அவன் படுமுட்டால் கவனிங்க அவன் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு ஏசுவானவர் நாற்பது நாள் உபவாசம் பண்ணி பலமா பலவீனமாக இருந்தபொழுது தாக்கணும் ஆ இதை தான் கரெக்ட் டைம்னு தாக்கணும் மூன்று முறை வார்த்தை வச்சு பெருட்டி எடுத்துட்டேன் ஓடிட்டான் அப்போ கற்றுக்கிட்டானா அப்பயும் ஏறாது சில பேருக்கு ஏறவே ஏறாது சிலுவையில் அவர் பலவீனமாக இருந்தபொழுது சிலுவையில் போட்டு அவரை சாகடித்தார் ஆனால் சிலுவையில் அவர் கண்களை மூடுவதற்கு முன்பாக எல்லாம் முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது பெலிவனமாய் காணப்பட்டார் ஆனால் முழு பலத்தோடு அங்க அப்பதான் இருந்தாரு ஆகவேதான் குரல உயர்த்தி அவ்வளவு அடிக்கப்பட்ட பிறகு கூட எல்லாம் முடிந்தது என்று கம்பீரமாய் ஆர்ப்பரித்து உயிர் கொடுத்தார் கமான் சாம்படி நான் பெலிவனமாய் காணப்படும் போதுதான் என் கிட்ட மோதாது தயவு செய்து அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க ஏன்னா என்னுடைய முழு பலன் அங்க அப்பதான் இருக்குது ஏன்னா நான் பெலவீனமா இருக்கும் போது அவருடைய பலன் என்னை முழுங்குது முழுகின பிறகு அப்போ அவர் தான் எல்லாவற்றையும் வந்திருக்கிறார் 